we are on. No, okay. <laughs> okay. Uh, hello, everyone. Sorry for all the we had technical difficulties here trying to get set up. Um, last week worked well, easy, but this week is a hard look. Hard look. Hemos tenido ciertas dificultades. Hola a todo el mundo. Discúlpenos. La semana pasada estuvo, uh, no tuvimos ninguna dificultad, pero parece que el internet nos, no nos ha ayudado en esta ocasión. This is, this is the reason why this cannot last, this uh, having church over the other computer. <laughs> Esta es una de las razones por las cuales esto de, de tener una iglesia en línea no puede durar por mucho tiempo más. So we need to pray for that to this end soon. Así que right. debemos orar para que esto termine pronto. Um, so we want to get right into it. Um, we're to, uh, giving you a series about the end times, understanding the end times. Vamos a ir directamente, rapidito. Eh, estamos dando una serie, una serie acerca de los últimos tiempos. We feel like this is, a, this is an important time for the church, for the body of Christ, for people in general to know about understand the end times. Creemos que esto es uno esto es un tiempo que nosotros todo como iglesia necesitamos aprender acerca de los últimos tiempos. Um one of the things I want to uh, just go quickly with this is this session to right now I want to talk a little bit real quick about what we talked about last week. Vamos a hablar un poquito eh, brevemente de lo que habla, estuvimos hablando la semana pasada. Um last week we spoke about why should we study the biblical narrative of the end times? La semana pasada estuvimos hablando de por qué necesitamos estudiar la narrativa bíblica de los últimos tiempos. And the main uh, thing that I touched upon, if we don't have an understanding of why things are happening in the world today. Y una de las cosas que tocamos es que si no tenemos un entendimiento de lo que está pasando hoy en día. And if we don't have a biblical foundation of what the events that's leading to the return of Christ. Y si no tenemos una... Eh, fundación bíblica de lo que está pasando en el día de hoy, de donde, el, hacia dónde el mundo está yendo hoy en día. We will fall easily into what the world it, uh, perceives or the secular, secular narrative of what the end times is happening. Vamos a caer en la falsa fácilmente, vamos a caer en la narrativa de lo que el mundo está diciendo que la, está pasando. We spoke, we touched quickly about last week about there will be, at the last days that we are living, there will be great darkness that will cover the earth. Hablamos un poquito a la semana pasada de que la oscuridad va a cubrir la tierra. It will increase the wickedness, the la maldad va a incrementar, the evilness, la maldad, the the the, the bad things will continue to increase on the earth. Todas las cosas malas van a empezar a incrementarse en la tierra. I, we said in Isaiah 62 it says it will increase. Y dici, dijimos que en Isaías 62 va a incrementar. But in the midst of the increasing of the wickedness, pero en el medio de ese incremento de ese incremento de la maldad, the glory of God will increase as well. La gloria de Dios también va a crecer. So both uh, for both the light and the dark will increase to fullness in the last days. Y la también van a estar incrementándose al mismo tiempo. So when we have an understanding of Christ uh, and the word of God that teaches us this, Así que cuando tenemos un entendimiento de lo que Dios nos está enseñando acerca de esto. Uh, events such as what we're going through, like with the virus and other things that occur, will not surprise us. Si nos, eh, así como estamos pasando por el medio de este virus, eh, cosas como estas no nos van a sorprender. Um, we spoke about quickly that that God is lifting up a people that will have understanding in the last days. Hablamos un poquito acerca de Dios, de lo que Dios está haciendo, que es levantando personas que tienen un entendimiento acerca de estas cosas. Dan Daniel says in chapter 11 that Daniel there will, dijo en, en el capítulo 11 that there will be many that will that there will be wise and they will instruct many in these last days of what is occurring in the in the end times. Que en los últimos tiempos van a haber van a haber sabios que van a tener entendimiento de estas situaciones. Daniel 11, 33, that they will instruct Daniel many. Y ellos van a instruir a otros. In the midst of the, uh, uh, of the end time drama. En el medio del drama de los últimos tiempos. In the midst of uh, the, the, the persecution, in the midst of the, the, uh, of the virus, of the plagues, of all the en things that's happening. En el medio de la persecución de los virus, de las plagas, en el medio de todas estas cosas. God is lifting up a generation, the church. Dios está levantando una generación, una iglesia. That will have confidence in the leadership of 
Christ. Que van a tener confianza en el liderazgo de Jesús. That they know that the Lord is in control. Que ellos saben que el Señor está en control. They understand the end time plan and how this it will turn out. Ellos entienden el plan de los últimos tiempos y cómo esto va a terminar. And they will instruct many in those plans. Y ellos plans. van a instruir a otros en 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 este en en este eh, Entendimiento. We talked about quickly about Matthew 24 that Jesus said there's a, a unique generation. Hablamos un poquito acerca de Mateo 24 donde dice que hay una generación única. Matthew 24 says all these signs will occur donde in this generation. Dijo que, dice que todas estas señales van a ocurrir en una generación en específico. The famines, the wars, the rumors of wars, the pestilence, the betrayal. La pestilencia, la hambruna, rumores de guerra, todo esto. All these uh, birth pains, the Bible, will increase in intensity in these last days. Todo estos eh, dolores de parto van a incrementarse en los últimos tiempos. And when they increase in intensity, y cuando ellos incrementan en intensidad, Christ said that this generation Jesús dijo que esta generación will know that my time is near. Sabrán que mi tiempo está cerca. They will be watching and praying. Ellos van a estar orando y estando atentos. And they will not be in fear. Y no van a estar en miedo. They will not fall in the secular uh, world uh, narrative. No van a caer en la narrativa secular del mundo. But they will know what is happening and who is in control. Pero Recently. sabrán qué va a pasar y quién está en control. The, the Bible has over 150 chapters. I want you to listen to this. 150 que chapters. Esto. La Biblia tiene alrededor or más de 150 capítulos that speaks on the end time events que habla acerca de los eh, eventos de los últimos tiempos in the gospels there's 89 chapters that speak on the first coming of Jesus Christ and our salvation en los evangelios hay 89 89, 89 hay como 89 capítulos que hablan acerca de la venida del Señor y uh, los últimos tiempos. But God has over 100, 150 chapters in the Bible Pero hay más de 150 capítulos en la palabra that speak on the end time events that's going to lead to the second coming of Christ. Que habla acerca de los últimos, de los eventos de los últimos tiempos que van a llevarnos hacia la venida de Cristo. So the mentality of everything will work out. Así que la mentalidad um, de que todo va a trabajar I, bien. It's too difficult to understand es this. Mucho dif es mucha dificultad it scares me. Um, it, this is only for theologians. It's too hard. While the the symbols and all it's. It's, Esto es solo para teólogos y eso es muy difícil para mí entender todos God estos said, símbolos. We don't know the day and hour, so we shouldn't really dwell into it so Dios much. Dios dijo no, Jesús, Jesucristo dijo no sabemos el día y la hora, that entonces is, lo usamos como excusa para entonces no querer estudiar los últimos tiempos. That is the wrong way to look at it. Esa es la manera equivocada de mirar estas Because it's obvious cosas. that Christ put this these uh, chapters in the Bible. Porque es obvio que el Señor puso estos capítulos en la Biblia. So we are aware what's happening. Para que nosotros tengamos un entendimiento de lo que está pasando. We have understanding. Y tengamos un entendimiento. And we do not fall in the negative responses that we mentioned. Y no caigamos en las eh, en la eh, noticias negativas que estamos escuchando. We spoke about certain things that we do not have an understanding of the end times, of the biblical end times, of what is going to occur. Eh, hablamos acerca de, de lo, cuando no tenemos entendimiento de, de las cosas, de los últimos tiempos que va a pasar. If the, the plague, as for example, the coronavirus is something ejemplo, that is shocking to us. Es bien sorprendente para nosotros. If it's, you know, it, it's, it's, it's a serious thing, but if it's something that es una, overcomes us bien with serio, fear pero sí nos llena de miedo, and, and, and it questions the leadership of Christ y or our faith el, el de sea, eh, esta or situación, our faith in misma him, fe en él. then we don't have a real solid biblical foundation because Christ said these things will happen in the last days. Entonces no tendríamos una una fundación bíblica porque Jesús dijo estas cosas van a suceder. And it will increase in intensity. Y va a incrementar en intensidad. The next plague won't have a vaccine. La próxima plaga a lo mejor no tenga una una vacuna. It's not going to happen. No no va a pasar. So we want to avoid these certain negative responses we spoke about quickly. Entonces quería eh, hablamos de que necesitamos eh, eh, 
evitar ese tipo de reacciones When negativas. Our theology in, in church is Lord bless me. Cuando nuestra teología en la iglesia, Señor, bendíceme a mí. I'm more than a conqueror. Soy más que I'm un blessed. Conquistador, I'm soy bendecido, rich. soy rico. I have anointing. Soy, tengo unción. I have purpose. Tengo propósito. I have destiny. Tengo destino. When our messages are just about what we have. Cuando nuestros mensajes son más acerca de It's about us. Those are the deceptions that unfortunately that, that tries to go into the church where the message is always about us of what God is going to give us instead of understanding the plan that he has to come back. Que él tiene para that, he, cuando él regrese, that he will reign on the earth que él va a en that la tierra, he will wipe all unrighteousness que él va a, a a todo el que that he injusto. will come back and every eye the Bible says will y see que él him va a And he will come and establish his kingdom. Y él va a y va a su reino. So we will, we don't want to fall on these negative spots because if we have a, a, an unbalance of uh, not knowing what exactly going to happen, we could fall in easily offense. They told me I was going to be blessed. Ellos me dijeron que yo iba a ser bendecida. The church told me I was going to be rich. La iglesia me dijo que yo iba a ser bendecida. That I was going to go forward and conquer. I was not going to suffer. Iba a seguir adelante y no iba a sufrir. And then we start, we start falling when things happen and we see entonces, plagues and vemos, shaking. Empezamos a caer cuando vemos el, el sacudimiento y vemos problemas. And we see unfortunate of death and, and tragedy and, 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 and chaos happening. Y vemos eh, cosas We can easily fall into offense towards God y podemos fácilmente caer en ofensa con Dios. and say, Lord, they didn't tell me this. Sometimes in the church, unfortunately, they either they go to two extremes. They only preach the good things Muchas veces las iglesias eh, van a los extremos donde ellos predican solamente una cosa, la cosa buena. But they don't preach on the challenges that will occur in, pero, this, in these days. Pero no predican acerca de los retos que vas a tener que pasar. They don't want to touch on that because it's, it's, they, they don't want to offend nobody. No quieren hablar de eso porque no quieren ofender a nadie. But there's nadie. other people that speak only on the negative things. Pero hay otras personas que simplemente hablan acerca de lo negativo. But they don't want to speak on the glory of God if God's going to release in the last Pero days. Pero no quieren hablar de la gloria de Dios ni lo que Dios va a desatar en los últimos días. People tiempos. want the truth. La gente quiere la verdad. So we, we don't want to fall in offense. Y no queremos caer en la ofensa. We, we don't want to fall in a, a deception. No queremos caer en la decepción. Christ spoke a lot about deception. Jesús habló mucho acerca de la decepción. He said if there is the Christ there, they tell you he's over there or he was there, don't believe it. Si te di, él dijo que si te dicen que, Jesús, que el Cristo está por aquí o está por allá, él te dijo no lo creas. People are looking for answers right la now. La gente está buscando por respuestas. People are looking for how is this happening right now. La gente But we who know will instruct Pero those. Nosotros, los que sabemos, vamos a instruir a otros. We mentioned fear will overcome. What the Bible says que el miedo va a tomar control. And, and look, it will fear. En Lucas, que el miedo it will overcome their hearts. Va a tomar los corazones. And their hearts will fail them. Y los corazones. Because the fear. Se, de, y los corazones serán. Eh, eh, To, eh, it will grip them. It will take lo, over them. Serían llenos de este miedo. And we're, and we're not just talking about unbelievers. We're talking about believers that will y fall no into this. Y no solo estamos hablando de gente que no es creyente. También creyentes van a caer en esto. When, when that's, if that's happening in your life, y si esto está pasando en tu vida, we have to, you have to examine yourself. Necesitas examinarte a ti mismo. Because God gave us signs and trends of what's Dios going to happen. Porque Dios nos dio señales y tendencias de lo que iba a ocurrir Before his coming. antes de su venida Because, beloved, it's about his coming. porque mi amado es acerca de su venida it's about what he is going to do. es acerca de lo que él va a hacer God gave Jesus the title deed the scroll he was the only one that could open up the scroll John saw in, in Dios heaven. le dio 
el, el, el pergamino. Él fue el único que pudo abrir el pergamino, Jesucristo. So we have to watch and pray. Así que tenemos so, que orar. So let's, let's, go, let's go quickly to, to this week. We're going to talk a little bit more of understanding the signs and trends of the end times. Vamos a hablar ahora en este, en este acerca de la eh, serie de esta semana, el tema de esta semana, entendiendo las señales y las tendencias de los últimos tiempos. Do not believe the lie that this is too hard to understand, this is not for me, this is not because if God put it here, it's for us to know about it, right? No creas la mentira de que oh, eso es muy difícil para mí entender, porque si Dios lo puso ahí, sí lo vas a entender. Jesus commanded his believers that we should know of his return when it's near, when all these things happen, we know that his return is near. Sabemos que cuando todas estas cosas uh, ocurran, eso indica que el Señor está cerca. Mm -hmm. Eso fue lo que él les enseñó a sus discípulos. Matthew 24 very easily it says Mateo here. Mateo 24 dice when muy fácilmente. All aquí, these things happen. Todas estas cosas pasan. At the same time. Al mismo tiempo. The wars, the rumors, the, the plagues, guerras, the pestilence. Los, rumo, los rumores, the las betrayal, the, 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 all the wickedness. Los, uh, la, todas las cosas de maldad. But at the same time, Pero al mismo tiempo, he says in the midst of all the wickedness, en el medio de toda la maldad, the gospel el of this kingdom de este reino will be preached será predicado to all the nations. A todas las nations. And the Greek is really, it's the ethnic groups. Y en el eh, idioma griego, esto se refiere al grupo étnico. So meaning that, oh, there's about over, over 3,000 ethnic groups. Hay acerca de 3,000 grupos étnicos. And God, and Jesus said, they will, it will be preached in the midst of this chaos, we're pretty much saying. Eh, y Jesús dijo, en el medio de todo este caos, el evangelio será predicado. It is believed that there's people today, even you and I, or maybe you're even children. Uh, es, es, se cree que eh, tú y yo y aún nuestros hijos that we are that generation. Que tú y yo podemos ser esa generación. When we see all these things that are happening, Cuando vemos todas estas cosas que está pasando, que están ocurriendo, can be that generation puede for que his sea coming. que seamos esa generación Matthew, que habló Jesucristo. Matthew 24, verse 33, it says, Mateo 24, 33, dice, You could just, I'll read it, and you could just follow and make a note if, if you're watching. It says here, eh, eh, Sígueme, él lo va a leer en inglés, no lo voy a traducir, pero síguelo a él, Mateo 24, 33. It says, when you see all these things, Christ says. So he's saying, you will see these things. Entonces él le habla a una generación que va a ver esas cosas. So Tú we should vas know. a ver estas cosas. O sea, we, necesitamos saber. We should be watching and praying. Necesitamos estar vigilantes y orando. Know that I am near at the doors. Sé Sepa que estoy cerca a la puerta. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away until all these things happen, takes place. But the day of the hour, only my father knows. But my father knows only. So we must not use this, that, that last section as, well, my, only my father knows, so we should not really get into the uh this passage this end times passage el señor dijo en mateo y la el día y la hora nadie lo sabrá solo mi padre lo sabrá nosotros no podemos agarrarnos de ahí para decir ah esto no esto yo no lo voy a poder entender no one no, voy a dejar no one knows the day or the hour so i'm not nadie really gonna sabe el día y la hora entonces yo no voy a that's, a, that, that's a wrong esto. way of taking the scripture. Esto es de la manera incorrecta de tomar las escrituras. And not going into it more. Y no ir más profunda. But Jesus said there's a generation. Jesús dijo hay una generación. That will see all these things. Que va a ver todas and that cosas. generation. Y esta generación will know. Va a saber they are the generation. Ellos son la generación. Of the coming of the Messiah. De la venida del Mesías. They will be expecting the Messiah. Ellos van a estar esperando el Mesías. The Bible has arranged of a generation from 40 years to 100 years. La palabra tiene un rango de generación de de lo que dura una generación desde 40 a 100 años. Moses spoke of Israel's captivity in Egypt that lasted 400 years meaning four generations. La eh, Moisés habló de la, ca la captividad de Israel que duró como 400 años eh, en específicamente 
eh, diciendo que había cuatro generaciones. But there's a generation that will see all these things we understand. So, y entendemos que hay una generación que va a ver todo esto. So what are, what are the misconceptions uh, regarding of the day of the Lord? Otro error, una idea equivocada acerca del día del Señor. We kind of mentioned these 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 mentalities. I've had them. I'm pretty sure a lot of you may have had them. This uh, uh, this under a misconception of the, of the coming of the Lord. Number one. Otra otro otra idea equivocada o error en la manera de pensar. Yo también la tuve a, a, en un tiempo. No one understands the Scripture Book of Revelation. Nadie Daniel. Nadie entiende el libro de revelación, the, el libro de Daniel. The signs of the end times. So let's. Las señales de los últimos tiempos. We will talk about it. We will teach about Así it. Así que no vamos a hablar de esto y no vamos a enseñar. That's one of the things I love about the House of Prayer is that the House of Prayer really is a center of end time studies. Esto es lo una de las cosas que amo la casa de oración porque eh, una de las cosas que enseñamos en la casa de oración es acerca de los últimos tiempos. Here, Cómo estudiar. Here in this ministry, Promise Fire Ministry, one of our goals is to equip each and every believer to have a biblical understanding of what is the end times and for them to be not only a receiver but a teacher of the entire. Una de las eh, eh, metas que tenemos en Promise Fire Ministry es que nosotros no solo no solamente vamos a estudiarlo, sino que, que necesitamos entenderlo y enseñarlo. We need to understand this. We we are waiting on the second coming of Christ. Es, so we need to know estamos esperando how la segunda venida de Jesús. Will play out. Y necesitamos entender cómo es que esto va a pasar. Another misconception is the Otro error. The end time, if we study this, we won't be able to do the work of the kingdom. Si estudiamos los últimos tiempos, no vamos a poder en, we eh, can't hacer el trabajo del evangelize, we no can't podemos, preach eh, the gospel, evangel we can't predicar. have our activities, no vamos a poder we hacer can't uh, do our conferences, ni nuestras conferencias. Uh, so many things Muchas cosas. that we, try, we do que nosotros hacemos that takes so much time que toma tanto tiempo, that are good things que son cosas buenas, but we don't put value on the end time message that God has pero in, no, pone, in, in the no ponemos el valor acerca de los últimos tiempos que la Biblia enseña because we think we're not doing the work of the kingdom porque creemos que no estamos haciendo el trabajo del reino al enseñar acerca de los últimos tiempos uh, another misconception is well we don't know the day or the hour of the return of the Lord so we we don't know we are the generation. Así, otra, otro error, otra idea equivocada es, eh, como no sabemos el día ni la hora, entonces eh, puede ser que no seamos la generación que va a ver la venida de Cristo. That's a wrong thing because we may Eso not know the day, uh, Thursday at six o'clock, God is going to, Jesus is going to return. We may not know that. Porque but, probablemente no sabemos que si Jesús va a venir el próximo jueves but the Bible a, a cierta hora, is pero la Biblia es clara with signs con señales that will give us the season or that time period que of nos va a dar ese, ese tiempo, ese, esa, esa pista en and, el tiempo. And when those things occur, y cuando estas cosas os, ocurran, we are watching and praying. Estamos orando y, y he is coming. He is él coming. Viene. He's él at the viene. door. Él está a la puerta. For example, Por ejemplo, what are those things? ¿Cuáles son estas cosas? Second Thessalonians chapter 2 Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 is a very somber uh, message here. But it gives a lot of insight. It's a very dark, it's, it's a very strong message. Es un mensaje bien fuerte, pero nos da It gives us insight. Nos da cierta eh, profundidad en su enseñanza. That will occur que van in, our a in, in that generation. En esa generación. And it says here, be not shaken in mind. It, it's 2 Thessalonians chapter 2, verse 2. It says, be not Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 eh, lo vas a leer no te lo voy a poder traducir pero si sí él lo va a leer y tú, listen to cita, what Paul lees. listen to what Paul says he says be not shaken in mind or troubled by your spirit nor by word nor by a letter from us as that day of Christ is at hand meaning the day of the Lord the coming of Christ Verse 3, let, no, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, meaning the coming of the Lord, the coming of the Messiah. That day shall not come except unless 
First, two things will occur. Dos cosas van a suceder antes de el día del Señor. So for me as a believer, I know. Así que para mí como creyente, yo sé. Paul saying there are two things. Pa Pablo dijo hay dos cosas. Out of other things. De todas las cosas. That will need to occur. Que necesitan ocurrir. Before that day. Antes de ese And he día. says one. Y dice a, primero. There will be a great falling away that will occur. Va a haber un gran uh, descarriamiento so, que va a suceder. So Paul say many who are in the faith. Pablo dijo muchos que están en la fe. They will leave the faith to, at the end times. Van a dejar la fe en los últimos tiempos. They will fall into deception. Van a caer en la mentira. They will fall into the lies. Van a caer en la en mentira. There's a great falling fall away that would occur. Uh, va a haber un gran descarriamiento que va a suceder. And then, also, and then also the man of sin y también el hombre de pecado will be revealed. Va a ser revelado. The son of perdition. El hijo de perdición. So we understand that the antichrist Así que entendemos que el anticristo will be revealed. Va a ser revelado. He will reveal himself. Va, él va a revelarse a sí mismo. And those who are wise y esos que son And those who are instructing many, as Daniel says, they will know who the Antichrist is. That's in my personal life. That's what really uh, took me from knowing that I am not going to. I don't believe. I used to believe in the in the pre-rapture. Before. Yo antes cre yo antes creía en el But this verse very clearly says that Pero when ese verso muy te dice the Antichrist needs to be revealed que el Anticristo necesita ser revelado before the day of the Lord. Antes del día del Señor. And we know that he will be revealed y que él será in the middle of the seven year period en el medio de los siete años. When, en, en el medio de los siete años. When, as Daniel called that covenant, that weak covenant como Daniel lo, lo llamó en la semana del convenio. He will reveal himself in the middle of the seven que years. Él se va a revelar a él mismo en medio de los siete años. So when he reveals himself, así, así que cuando él se revele a sí mismo, I know, yo sé, as a believer, como creyente, and understand, her, and, and, and understand the word just a little bit, y, y entiendo la palabra aunque sea un poquito. I'm not going to say I understand everything. No, porque no te voy a decir yo lo entiendo todo. And, and, and this is, you know, but I understand Pero si yo entiendo, that when he is revealed, cuando él será revelado, there are three and a half years left Hay tres años y medio que nos three and a half years in that three and a half years the Lord will be coming so you may not know the day Monday at six o'clock but you will know what when things are happening you will understand the season of, 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 of when it is returning a lo mejor no sepamos el día en específico pero si sí sabemos eh, necesitamos estudiar la señal so point two Punto número dos. The command to know the signs of the times. El mandato de saber las señales. Jesus, and I, I've just been mentioning, Jesus rebuked his generation for not being able to read the signs of the times. Jesús reprendió of a his la first coming. A la, a la generación donde él estaba enseñando por no poder entender el, la, el, la visitación de él en ese tiempo por no, no poder entender las señales que lo eh, confirmaban en ese tiempo he said Matthew in 16 verse 2 if you just Mateo it down, 16, 2, he says you know how to discern the face of the sky sabes cómo discernir la, el, el, el el, el cielo. Them, it's okay. The verse, oh, verse 16 to yeah. okay. okay. um, you know how to discern the face of the sky You know when it's going to rain, when it's going to be sunny, and all that. What he's saying, but you cannot discern the signs of the times. He is saying, you know how to, you know when it's going to rain, you know when it's going to storm. Él está diciendo, tú sabes cuándo va a llover, tú sabes cuándo va a venir una tormenta. But you don't know that I am here. Pero no sabes que estás, que estoy aquí. That my, I am in front of you. Que estoy en frente de ti. And you don't discern those times. He rebuked the generation at that time because his own people couldn't discern it. Point B, it says Israel's unresponsive to God 
was related for them to not knowing the time of their visitation. La, la falta de, de respuesta de Israel fue relacionada con ellos no poder entender las señales de los tiempos. They ese, responded in the wrong way. Las señales de su visitación en ese en momento. They responded in the wrong ellos way. Ellos respondieron en la manera equivocada. They had knowledge of the word. Ellos sabían. Of the Torah. Eh, 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 tenían entendimiento del Torah. The prophecies are in the Torah. Las profecías estaban en el Torah. Of the coming of the Messiah. De la venida del Mesías. But they did not understand. Pero ellos no entendían. They didn't discern better ellos word. Ellos no discernieron. And Jesus said, for the days will come upon you when your enemies will surround you. Y él, él, la palabra dice, y pero tus enemigos van a venir sobre ti y te van a rodear. And they will level you. They will smash you pretty much. Pero, That's what y he's te saying. van a aplastar. Because you did not know the time of your visitation. Porque no entendiste el tiempo de tu visitación. Luke 19, verse 42. Lucas 19, 42. So, and then, and then and Paul, he says to us, y Pablo nos dijo, in 1 Thessalonians chapter 5, pretty much he says, capítulo 5, he's saying that you know that that day will be like, a, it will come as a thief in the night. Sabes que ese día va a venir como ladrón en la noche. And he is writing that to the Thessalonians, that it will come as a thief in the night, but, y él está escribiendo a los Thessalonicenses, But, but he says, brother, you are not in the darkness. Tú no estás en la You're not in that mentality of, well, if it'll just all work out. Or it's too, it's too scary. It's too many. Uh, I don't understand. No. Yo no he says, you are not in the darkness. Tú no estás en la so that day should not overtake you. Así que ese día no As a de thief. Por son, por son, por sorpresa. So he says, let us watch and be sober. So we can't be surprised for Corona or for oh, this, this or that. Or when things get even worse, we cannot be surprised. No podemos estar sorprendido por lo que está pasando. We cannot be fearful. No podemos tener miedo. We cannot act like we don't have a God who is seated on a throne with lead, with all power and control. No podemos actuar como que no tenemos a un Dios que no está sentado en su trono y tiene control. He is play. He is put all the pieces in place. Él pone todas las piezas en su lugar. Because he will give the earth. Porque él le va a dar la tierra and all of it to his son a, y todo lo que hay en la tierra a su hijo as he has said in Psalms 2 everything ah, como, that's así como lo dice en Salmos in the earth the nations are given to him las naciones todo está siendo dado a su because hijo. he was only found worthy in porque heaven porque fue él el único que fue encontrado digno en el cielo amen amen so what are cer certain negative so we're talking about signs and trends Estamos hablando de las señales y las tendencias. Matthew 24 goes really in depth, but we go to Matthew 24 quickly. Says, Vamos a ir a Mateo 24 rápidamente. There are 12 negative, negative trends. Hay 12 eh, tendencias negativas that will occur que van a ocurrir in our generation. en nuestra generación. I, I personally believe we are in the beginning of that generation. Yo personalmente creo que estoy, estamos en, en, la, en el principio de esa generación. It could be a few years, it could be 10, 20 years, 30 years, but we're in that generation. Puede que pasen 20, 30 años, unos cuantos años más, pero si sí estamos en esa generación, es mi creencia. When the distress of the nations cuando eres, el, el estrés está la angustia de will grow crecer, but the glory of God will grow as well crecerá, pero la gloria de Dios también crecerá. and these these negative uh, trends that it says there's 12 there's nine and 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 Matthew and there's three and um and, and Luke it says Hay nueve en Mateo y tres en Lucas. And these trends, it talks about deception. Y estas tendencias hablan acerca del engaño, la decepción. That there will be great deception that will occur in the last days. Que va a, va a haber gran decepción, gran false engaño en los Christ, últimos tiempos. False Christ, false prophets will lead Cristo many. falso van a eh, llevar a muchos. Many from the word. Muchos de la, de la palabra. They, they will leave them from the word of God. 
estarán sacados de la palabra de Dios. They will just preach things that we like to hear, as the Bible says. Eso va, ellos van a estar predicando cosas que acerca de la palabra, como dice la palabra. And people will fall, fall, mm -hmm. to, will follow these false prophets. Y la gente va a seguir estos falsos profetas. Matthew 24, verse 7, talks about Mateo ethnic conflict. Mateo 24, 7, habla. Of the wars and rumors of war, of economic warfare, pretty much. Um, creo que estamos teniendo dificultad. No, it's, it's okay. Economic warfare that will occur. Eco, eh, guerras económicas que van a ocurrir. Famines and pestilence and earthquakes. Eh, hambruna y pestilencia y terremotos. And, 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 and there will be hatred of believers. <laughs> Today, if you're Christian, and you believe in the word of God, you're called a bigot. You're, 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 you're a hater. You're, you're, you don't show love. You don't show love. There, so there will be hatred of, 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 of believers in these last Va days. Eh, Bible talks about fearful sights in the sky to think great La signs and wonders. En los que van a, a couple years ago we had the solar eclipse, eh, the blood moon. Hace unos años tuvimos el eclipse solar. La luna. All these things happen in our generation. The, the, the signs in the heavens, la like I said, with the blood moon, cielo, the earthquakes, la, la luna roja, the plagues that is happening right now, las que están hoy en día, the, the, the shaking, the earthquakes, el, the all, all these things are happening están in a greater intensity. En una intensidad más grande. Now, it is it is the it is the opinion as some of uh, uh, Bible scholars and teachers. Algunos maestros opinan. Maestros en la palabra opinan. All these signs we're going to talk about. It, the Bible talks about these are the beginning signs of the birth pains. Esto, como dice la palabra, estos son los las señales de el 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 embarazo como un Tipo de embarazo. Somebody might say, some people might say, well, this has always parto. happened. Eh, alguien puede decir, oh, pero esto siempre ha pasado. 1918 was the Spanish flu. Over 100 million people died. You 1918, know, la, la gripe española y mucha gente murió. World War II, over la 60 million mundial, people died. World War I. Eh, la guerra mundial. Eh, There's always been earthquakes. La primera guerra mundial también, mucha gente murieron. Muchos eh, terremotos han ocurrido. There's always been a lot of shakings. Ha, ha habido mucho removir, remover, mucho... Churches has always talked about Jesus is at the door. La iglesia siempre habla de que Jesús está a la puerta. But that is all true Pero that those es, things happen. Eso es verdad que todas esas cosas están han pasado. But the birth pains pretty much did not start. Pero los dolores de parto realmente no empezaron. Until 1948 when Israel became a nation. Hasta que eh, Israel se convirtió en una nación en 1948. And in 1967, when Israel took y control over Jerusalem. En 1967, cuando Israel eh, 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 tomó control. Of Jerusalem. De Jerusalén. So, we have to have an understanding that the Bible, the prophecy of the end times is Israel-centric. Así que eh, tenemos que tener el entendimiento de que la Biblia es, eh, está centrada en Israel. Es Jerusalem centric. Es céntrica en Jerusalén. Based on the United States. No está basada en los Estados Unidos. Or in the Unidos. country that o, we're from. O, en, o en, el pa, del, en el del país en el que venimos nosotros. The end time events. Los eventos eh, de los últimos tiempos. Will be surrounded. Van a ser. Around. Van, Acerca de around the nation of Israel and its and its countries around there. That is the epicenter, as they so will say. Ese es el centro, como el epicentro de todas las eh, eh, de todos los cumplimientos proféticos. When, when Israel became a nation and they reached they got, when they when they finally had a Jerusalem in their control, that's when you could kind of say the, the cuando Israel the, se convirtió en una nación. The prophetic time clock started. El, el reloj empezó. So the trends 
We mentioned there in Matthew 24, those are the trends. Now, what are the events? The events? Matthew. Eh, hablamos de la tendencia que habla Mateo 24. ¿Cuáles son los eventos? The events are things that you and I will be able to see. Los eventos son en aquellas cosas que tú y yo vamos a poder ver. That will happen. Que van a suceder. That are closely knitted que, to Israel and Jerusalem in the last days. Están bien cerca de Jerusalén en, lo, en estos tiempos. En los tiempos. Many of these prophecies are closely linked to Israel. Muchas de estas profecías están eh, completamente asociadas a Israel. So we always have to be watching on Israel, watching on what's happening in Jerusalem Así over there. Así que tenemos que constantemente estar chequeando eh, lo que está pasando en Israel, Jerusalén. One of the biggest striking biblical prophecies that had, had that has occurred is when the Jewish people return to their homeland after 2,000 years. Una de las cosas proféticas que eh, eh, ocurrieron fue cuando el pueblo de Israel regresó a su patria, Israel. There's never been a country that has lost their homeland Nunca ha habido un país que haya perdido su patria after so many years después de tantos años and was able to return back y pudo regresar and have their language y, co y preservar su lenguaje, su idioma and to be established back into their homeland y, y poder establecerse nuevamente a su tierra natal. That has never happened before. Nunca ha pasado anteriormente. Isaiah 66, 8 says, How, could this be? Isaiah 60 dijo, ¿cómo? ¿Será esto posible? Let's, let, let's go, let's see how Isaiah says it here quickly. Isaiah 66, verse 8. Isaiah 66. It said, he, 66, versículo he says, 8. Vamos who, a ver cómo lo dice Isaías rapidito. Who has heard such a thing? Who has seen such things? Shall the earth be made give to birth in one day? Or shall a nation be born at once? For as Zion was in labor, she gave birth to her children. So can a nation be born in one day after 2,000 years? ¿Puede una nación re, eh, regresar después de 2,000 años? Y, y volver a nacer. And, at that, and that's what happened after 2,000 years. 1948, Israel became a nation. 1967, Israel took control of Jerusalem. It says here in Zechariah verse 12, verse 6. Zacharias. Zacharias? It, Zechariah chapter 12, verse 6. Zacar I'll just read Zacharia it. You can just know it. In that day, Jerusalem shall be inhabited again in her own place. Zechariah saying that Jerusalem, her, her people, the Jewish people will inhabit Jerusalem on that day. In that day, in the day of the Lord, they will inhabit, they will be there back in their own plan. La palabra dice que Israel va a estar nuevamente, de, de nuevo en su tierra para que esto suceda en el Israel tiene que regresar a su tierra y eso ya sucedió. So when we see how when we know these events have happened the Jewish people are back in their land. Cuando vemos que estos eventos ya pasaron, que el pueblo de Israel está de nuevo para atrás en su tierra. They're returning back home to the Ellos land from Israel. Están regresando over. a They su tierra scattered. de todo el mundo. Ellos fueron disting, eh, eh, dis, distinguidos, and, dispersados. And they return back they're returning back to their homeland. Y ellos van a regresar a su tierra natal. That the Jewish people are control. They control uh, the capital Jerusalem. Que los judíos ahora con, controlan la capital de Jerusalén. We know that the Lord is preparing these end time events. Estamos con, sabemos que el Señor está preparando estos eh, eventos finales. The next uh, event that we understand is there will be a rebuilt temple in Jerusalem. El otro evento que sabemos que tiene que ocurrir antes de la venida del Señor es que that the temple will be rebuilt. Que el templo será nuevamente reconstruido. Uh, and it says very clear, clearly, in, uh, it, when the temple will be rebuilt and the sacrifices will occur in that temple. Que el templo va a ser reconstruido y que los sacrificios van a volver a regresar al templo. Let's go Matthew, cha uh, Daniel chapter 9, verse 27. Daniel 9, 27. It's a, very, it's a passage we've heard a lot. Es un eh, pasaje bíblico que conocemos, que hemos escuchado. A prophetic end time message here says. Un mensaje bien profético que habla acerca de. 
They then he shall confirm a covenant with many for one week, seven years. The Antichrist, he will confirm a covenant. So it's not a peace treaty, it's a covenant. Es un convenio. A lot of people we put we hear a lot about peace treaties. It's it's La, mucha gente habla de que oh, el anticristo va a venir a traer un, un acuerdo de paz, pero no es un acuerdo it's a de covenant. paz, es un convenio. Some type of agreement will Algún occur. Algún tipo de acuerdo va a ocurrir. He shall bring an end to the sacrifice and offering. Él va a traer un final a los sacrificios y a las ofrendas dice la Revelation palabra. chapter 11 is clear that will be a rebuilt Jewish temple in the last days. La, el libro de Apocalipsis capítulo 11 habla claramente de que va a haber una reconstrucción del templo en Jerusalén. It will be rebuilt. It va a ser reconstruido. People say oh well the Jewish people don't have a uh, uh, control of the Temple Mount. How, how are they going to how are they gonna construct their temple? Do you remember that the second temple was constructed by not a Jewish person, but a, a king Herod? fue construido por eh, otra, otro rey que no tuvo nada que ver con los judíos. He constructed the temple. Él construyó el templo. So we understand here that Daniel saw that the Antichrist will stop the sacrifices. Y entonces aquí vemos que la palabra dice que el anticristo va a parar los sacrificios. So this event, Así que este evento, when we see these things, cuando veamos estas cosas, it's very obvious when you see that temple being built. Es bien obvio cuando <laughs> veas ese templo que empiece a reconstruirse. The final seven years you already know will start from there. Tú sabes ya que los últimos siete años van a empezar a partir de ahí. Amen. Amen. Y ya se habla de and, there's a, and, 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 when you, and when you go to Israel, there's a strong movement. Y cuando vas a Israel, hay un movimiento bien grande. To rebuild that temple. Acerca de reconstruir ese templo. As time has gone, they, 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 they want to build that temple again. Y ellos están en planes de reconstruir el templo. Because Así there's no tiempo. sacrifice, there's no uh, atonement. When, when, when there's no atonement, there's no sacrifice. They, don't, they, can't, they, don't, they can't do it because there's no temple. Porque si no, no hay, no puede haber sacrificio sin un templo. Así que ellos tienen que reconstruir el templo para que haya sacrificio nuevamente. But it will occur, the Bible says. Pero so, la Biblia dice que sí va a ocurrir. Lastly, the, uh, two more things quickly. The, the, Dos otras cosas bien rapidito. These events that we will see in our generation. Estos eventos que vamos a Remember, ver en nuestra generación. Recuerda. These are not just signs. These are literal events that will occur that we can esta, see. Recuerda, estos no son señales. Estos son eventos que van a ocurrir y nosotros los vamos a poder ver. The Hebrew language is already established back in Jerusalem and Israel. El, el, el idioma hebreo ya está eh, eh, establecido en Jerusalén. It said, the Bible said, it, it, it's, it's, it's recorded that there's no nation, there's never happened in history that has ever maintained, that a nation that has maintained its language after being dispersed for over so many years. And like I said, they haven't been in their land for over 2,000 years until back in 1948. And we understand that Jerusalem will be the center of politics and controversy. It's y entendemos que Jerusalén va a ser el centro de controversia the prophets foretold Jerusalem will be the focus of the whole earth and you see it we see it in our lifetime los profetas hablan de que Jerusalén va a ser el centro de todo el mundo y tú lo puedes ver hoy en día Zechariah 14:2 says look what the Lord says he says I will gather Zacarías 14 Yeah I will gather Yo Zacarías 14 dice yo voy a Reunir all the nations todas las naciones to battle against Jerusalem para que peleen en contra de Jerusalén. God has a plan. Dios tiene un plan. And he is smarter than us. I was, y él I'm es pretty más sure. eh, right? sabio que nosotros. He, Perdón, tú dijiste Zacarías 14. Zachari Zachari 14 verse 2. Zacarías 14 verso 2 para que lo leas en tu casita tranquilo. He has a plan. Él tiene un plan. 
that he's going to carry out. Que él lo va a a he cabo. has shown us this plan y él nos ha esos through his word, a de su palabra, through the prophets, a de su so we are aware what is going to occur. So we don't fall in confusion. Así we don't fall no into fear. We don't miedo. fall in deception. O en decepción. But we trust in the leadership of Christ. Pero que creamos y confiamos en el liderazgo de Jesús. That we hold on to his word. Que nos aferremos a su palabra. That we believe that his leadership is good and he is righteous. Que, y creamos que su liderazgo es bueno y justo. That Christ will come back but he will eradicate everything. Que Cristo vendrá, regresará, pero va a aniquilar. That will try to hinder his todo plan. Todo aquello que quiera interferirse a sus planes. Because God already has given him that title deed. The scroll is the title deed of the earth. Porque ya el Señor le dio el Título del mundo. He was the only one found worthy to Él open the scroll. Que fue encontrado digno de John, abrir el sello. John cried and he said, That scroll needs to be opened. Él dijo, Eso, este, este sello necesita ser abierto. The scroll had the end time plan and events that needed to occur for the Messiah to come. And he said, That scroll needed to be opened. El he señor, cried. He, el, he cried. El Señor lloró. John, he cried. Oh, I'm sorry. John lloró porque él decía, nadie es digno de abrir el rollo, el manuscrito. Solamente uno fue encontrado digno. And that scroll was is, is given to Christ because he is no one's manuscrito, worthy. Ese rollo fue dado a Jesucristo. So, beloved, we have to, as we end here on the... Uh, speaking on the signs and trends of the end we have to understand Así, as we close a entender, ya vamos a terminar, that the Lord is in control, que el Señor está en control that what's occurring on the earth today que lo que está en el mundo hoy en día, will increase in intensity va a en this is something where you know this passes by well we'll go back to we, we can't go back to our daily routines no podemos regresar a nuestra rutina diaria. we can't go back to just you know our, our lives how it was before no podemos regresar como nuestra vida era antes. The shaking that is occurring across the earth. El sacudimiento que está ocurriendo en todo el mundo. We have to make sense of that shaking. Necesitamos tener conciencia de lo que está pasando. We have to accordingly. Y necesitamos responder eh, de acuerdo. Acuerdo a lo que el Señor dijo. And we understand that the Lord is in control. Y entendiendo que el Señor está en control. And there are, 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 there are stronger shakings that will occur in, y hay, in the days ahead. Movimientos más fuertes que van a seguir ocurriendo en los días venideros. But in the midst of the darkness, Pero en el medio de la the, oscuridad, the glory of God will be revealed and released all over the earth. La gloria de Dios va a ser desatada en todo el mundo. And there will be incense that will be lifted up to the Lord. Y va a haber un incense que va a ser eh, levantado al Señor of worship and prayer all de, over the earth de, de adoración y oración God will be using God's going to be using people that you don't know that we've never heard of Dios va a usar gente que tú y yo no sabemos ni hemos escuchado and ni we, siquiera and we will be partnering with God y vamos a estar haciendo una asociación con Dios as he releases his así plan así como él desata sus planes his judgments sus juicios his shaking su, eh, his glory su gloria, over the earth sobre la tierra, we'll be partnering with him vamos a estar en, en, trabajando en asociación saying con él, Lord Jesus come diciendo, Señor Jesús, ven. Jesus come ven, Señor Jesús. we will be the mature pride vamos a hacer la iglesia madura that John saw in Revelation 22 que, 17 que, eh, Juan vio en, en Apocalipsis 22 17 22.17 that he said the spirit dijo, and the bride que el espíritu y la novia, the, 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 the bride that came to full maturity la, la novia que vino a su madurez, eh, plena madurez, will be crying out Lord Jesus come estará ya clamando, Señor, ven. will be crying out out of faith and not in fear 
Amen. Va a estar clamando en fe y no en miedo. So we'll Amen. end here. And Vamos a terminar aquí. Uh, once again, uh, excuse us for the technical difficulty we had earlier. Perdónenos por las dificultades técnicas que tuvimos eh, anteriormente, al principio. Um, uh, we're still getting used to this. Todavía estamos eh, tratando de ajustarnos. And uh, used to it. Yeah. Okay, okay. And then um, we'll continue to go next week, next Thursday. Y vamos a regresar aquí el próximo jueves. Next, we'll, we will talk, continue to talk about understanding the end times. Vamos a continuar hablando acerca de entendiendo and we los bless, últimos so, tiempos. So we, we, we want to bless each and every one who was able to, to join us at this time. Y queremos bendecirlos a cada uno de ustedes que pudieron eh, compartirnos en el día de hoy y esperar por nosotros también. Amen. <laughs> God bless everyone. A Dios los bendiga a todos. Gracias a todos. Eh, los amamos. Gracias por eh, acompañarnos en este momentito que, que tuvimos compartiendo con ustedes. Esto es algo que el Señor puso en nuestro corazón. This is something that the Lord has put in our hearts. De entender su palabra. To understand his word. Acerca de los tiempos que estamos pasando. That the times that we're going through right now. Y dijimos, pero... Eh, si Dios está haciendo esto con nosotros, we're saying if the Lord is doing this with us, ¿por qué no compartirlo? Why can't we not share it? ¿Por qué comernos toda es, todo este banquete? Uh, we can eat this feast. Why should we just eat this feast? ¿Por qué comernos este banquete solitos? We can't just eat this feast alone. Cuando tenemos tanta gente hambrienta, when we have a lot of people who are hungry, ¿cómo nosotros? How can us? que están ansiosos por saber también. That we are anxious to know as well. Así que gracias por compartir, acompañarnos. Thank you for uh, uh, accompanying us. Y los bendecimos. We bless you Dios guys. te bendiga. God bless you. Bye. Bye. Oh. Más dificultades. <laughs> Ahora es el mouse.